ഞാൻ അഷ്കർ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഞാറ്റിലൂടെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ അത് നമ്മളെ പറമ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കും അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ ആ കഞ്ഞി ഇപ്പം ഇന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഞ്ഞി ഓംലെറ്റ് പിന്നെ സ്രാവ് പൊരിച്ചതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചമുളക് നാടൻ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഈ ചെറുനാരങ്ങൾ അച്ചാർ ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നാവിൽ തന്നെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുനാരങ്ങൾ അച്ചാർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓംലേറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം നിങ്ങൾ തിന്നാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പച്ചമുളക് എടുക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ അച്ചാറിൽ മുക്കിയിട്ട് അടിപൊളി നിങ്ങൾ തിന്ന അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല സ്രാവ് മൊരിഞ്ഞ് പൊരിച്ച ഉണക്കലുണ്ടല്ലോ ഈ സ്രാവ് വെച്ച് അത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഒരു രക്ഷയും കേട്ടോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ട്വയലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കഞ്ഞിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മരുന്ന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഞവരാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണക്കലരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അരിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ജീരകം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ജീരകവും മല്ലിയൊക്കെ പകുതിയൊന്ന് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മരുന്ന് കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുർവേദിക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മരുന്ന് കഞ്ഞിക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിൽ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇല്ലങ്കെട്ടി കുറുന്തോട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എത്രയാണോ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓൾറെഡി പൗഡർ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേരോ ഇല്ലെങ്കിട്ടിയുടെ വേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മല്ലി അതുപോലെ നല്ല ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് അരക്കണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വേരിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ഞാനൊരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് തേങ്ങ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ തേങ്ങ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ കഞ്ഞി
അരി ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് കഞ്ഞി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളിയിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉലുവ വേവിച്ചത് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉലുവ വേവിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പിടി ഉലുവ കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക് കയ്പ്പൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഒരു പിടി ഉലുവ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത്ര കയ്പ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ മരുന്നും എല്ലാം ഇതിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓവറായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് തിളക്കരുത് ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനിയും വെറൈറ്റി ഡിഷസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദാൻ ബൈ ബൈ